हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ओके सो ये जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है ये रिसेंटली यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस में ऐड किया गया है फ्रॉम जून ट्वेंटी ऑनवर्ड्स सो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से सो so, इस वीडियो के अंदर हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे ओके सो देखिए लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के अंदर आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो देखिए जो आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सो so, आज हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एम को कवर करेंगे सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं बट बिफोर यू बिगिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो so आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है फॉर दिसंबर 2019 तो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय नोवेशन मींस सो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्चार्ज हो रहा है बाई नोवेशन सो इसका क्या मतलब है तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है सो so, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए डिस्चार्ज करने के कई सारे तरीके हैं सबसे पहला और सबसे कॉमन है म्यूचुअल कंसेंट से ओके म्यूचुअल कंसेंट से जिसको एग्रीमेंट के थ्रू भी बोला जाता है दैट इज उसको एग्रीमेंट के थ्रू खत्म किया गया सेकेंड आपका डिस्चार्ज करने का तरीका होता है डिस्चार्ज बाई डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस ओके सो अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देते हैं तो इसमें भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा ओके सो ये सेकंड है आपका थर्ड है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ओके सो अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं तो वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फोर्थ होता है डिस्चार्ज बाई लैप्स ऑफ टाइम लैप्स ऑफ टाइम सो देखिए यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी स्पेसिफिक टाइम तक वैलिड होता है सो so अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट भी है वो लैप्स कर जाएगा फिफ्थ होता है आपका डिस्चार्ज बाई कोर्ट ऑफ लॉ ओके कोर्ट ऑफ लॉ सो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाई कोर्ट ऑफ लॉ भी डिस्चार्ज हो सकता है सिक्स है आपका डिस्चार्ज बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके ब्रीच का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को अगर धोखा दी जाती है ओके okay, तो इसको बोला जाते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो इन सब तरीकों से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है ओके okay, अब देखिए ये जो नोवेशन है ये किसके अंदर आता है सो so, देखिए जो आपका म्यूचुअल कंसेंट है इस म्यूचुअल कंसेंट के अंदर भी कई सारे पार्ट्स हैं तो सबसे पहला है आपका नोवेशन ओके सेकेंड है आपका ऑल्ट्रेशन थर्ड है आपका रेशन फोर्थ है आपका रेमिशन एंड फिफ्थ है आपका वेवर ओके सो इन सब तरीकों से म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है सो so, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो नोवेशन है इसका क्या मतलब है ओके सो देखिए नोवेशन का क्या मतलब होता है नोवेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया तो यहाँ पे उसको बोला जाता है नोवेशन ओके सो देखिए यहाँ पे इसका मतलब होगा सब्सिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू वन ओके सो नोवेशन का मतलब क्या है नए कॉन्ट्रैक्ट से पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देना दैट इज सब्सिट्यूट कर देना ओके सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी अब देखिए जो आपका ऑल्ट्रेशन है रेशन है रेमिशन है एंड वेवर है इसको हम फर्दर क्वेश्चन के अंदर कवर करेंगे सो so चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय रेशन अब देखिए यहाँ से पूछा गया है कि रेशन का क्या मतलब है तो देखिए रेशन का क्या मतलब होता है अब तो सबसे पहले आप ये समझिए जो रेशन है ये भी म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू ही खत्म किया जाता है दैट इज म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए इन दोनों पार्टीज की इसके अंदर ओके अब देखिए जो म्यूचुअल कंसेंट के अंदर जो आपका रेशन पार्ट है इसके अंदर क्या कहा जाता है सो so, इसके अंदर इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका इसके कुछ पार्ट को या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया ओके सो कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ओके सो यहाँ पे आपका देखिए जहाँ पे भी कैंसिलेशन वर्ड होगा वो किसके साथ मैच करेगा रेशन के साथ ओके सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ओके सो यहाँ रेशन का क्या आंसर होगा कैंसिलेशन ऑफ 
एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए यहां बोला गया है वेन प्रायर टू द डेट ऑफ परफॉर्मेंस द परफॉर्मेंस एब्सोल्यूटली रेफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इट इज नोन एज सो यहाँ पे बोला गया है कि प्रायर टू द डेट ऑफ परफॉर्मेंस सो जब उसको परफॉर्म करना था एक पार्टी को तो उन्होंने उससे पहले ही उसको मना कर दिया कि वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकते उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया सो so, यहाँ पे इसको किस टाइप की ब्रीच बोला जाएगा दैट इज ब्रीच का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे धोखा दे देना दैट इज रिफ्यूज कर देना एक पार्टी अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रही है तो इसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके अब देखिए जो आपके ब्रीच होते हैं ब्रीच का मतलब क्या होता है धोखा देना अब ब्रीच आपके दो टाइप के होते हैं एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच एंटीसिपेटरी ब्रीच ओके अब देखिए जो आपका एक्चुअल ब्रीच होता है उसमें जब परफॉर्मेंस करने का टाइम आता है तब एक पार्टी मना कर देती है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेंगे बट जो एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है इसके अंदर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एक पार्टी रिफ्यूज कर देती है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं सो so, यहाँ पे एक्चुअल के टाइम एक्चुअल में क्या होगा एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंटीसिपेटरी में क्या होगा प्रायर टू द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ओके सो ये प्रायर होगा ओके okay? और ये होगा एट द टाइम एट द टाइम ओके सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपसे क्या कह रहा है इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच द एग्रीव पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट सो जो एग्रीव पार्टी है दैट इज सेकेंड पार्टी है जिसको चीट किया गया है ओके okay, जिसको डिसीव किया गया है सो so, ये किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट कर सकती है तो सबसे पहला ऑप्शन है एज डिस्चार्ज एंड ब्रिंग एन इमिडिएट एक्शन फॉर डैमेजेस सो उसको ये एज्यूम कर सकती है कि उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है और इसके लिए वो इमिडिएट एक्शन ले सकती है फॉर डैमेजेस सेकेंड क्या है एज ऑपरेटिव उसको ऑपरेटिव मान सकती है और वेट कर सकती है टिल द टाइम फॉर परफॉर्मेंस अराइव और उसको वेट कर सकती है कि जो सेकेंड पार्टी है जिन्होंने उन्हें डिसीव किया है वो उसको कुछ समय बाद फुलफिल करेंगे ओके सो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन हो सकती है ना थर्ड कह रहा है एक्सरसाइज ऑप्शन इधर ए और बी सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट ई ऑप्शन नंबर सी अब देखिए यहाँ पे जो भी एग्रीव पार्टी है दैट इज जिसको भी डिसीव किया गया है सो so, यहाँ पे वो दोनों एक्शन ले सकती है या तो वो इमिडिएट कोई एक्शन ले या फिर वो थोड़ा वेट करे कि हो सकता है जो सेकेंड पार्टी है वो बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए मान जाए ओके okay, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे क्या कह रहा है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी इज अवेलेबल टू एग्रीव पार्टी सो एग्रीव पार्टी के पास कौन कौन सी रेमेडी अवेलेबल है ओके तो सूट फॉर रिसेशन उसके लिए रिसेशन के लिए सूट कर सकती है फाइल यस सूट फॉर डैमेजेस डैमेजेस के लिए कर सकती है यस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सो इन तीनों के लिए कर सकती है सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट ई ऑप्शन नंबर डी ओके सो दैट सॉल्व फॉर टुडे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पेपर वन का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है सो so वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच